வணக்கம் நான் மருத்துவர் கார்த்திகேயன் தமிழர்கள் கொரோனா வைரஸ் போலவே ஒரு வைரஸ் தொற்று நோயை எப்படி எதிர்கொண்டார்கள் கண்டுபிடிச்சு அதன் மூலமா கொரோனா வைரஸ் எப்படி எதிர்கொள்றதுங்கிறத பார்க்கலாமா என்னது ஏற்கனவே தமிழகத்துல கொரோனா வைரஸ் போல ஒரு வைரஸ் நோய் பரவி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா அந்த வைரஸ் கூட உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வைரஸ் பேர் வைரஸ் அல்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியலையா அம்மை நோய் அப்படின்னு சொன்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த அம்மை நோயும் ஒரு வைரஸ் தொற்று நோய் தான் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சாதாரணமா வரக்கூடிய ஒரு தொற்று வைரஸ் தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வியாதிதான் ஆனா அதுக்கெல்லாம் நம்ம இவ்வளவு தூரம் பயப்படல ஆனா இப்ப இந்த வைரஸ்க்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு தூரம் பயப்படுறோம் அப்படிங்கிற கேள்விதான் காரணம் என்னன்னா நமக்கு இத பத்தின புரிதல் இல்லாததுதான் காரணம் அவேர்னஸ் இல்லாததுதான் இவ்வளவு தூரம் பயப்படுறதுக்கு உண்டான காரணமா இருக்கு சரி அம்மை நோயை நம்ம எப்படி எதிர்கொண்டோம் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா அதே போல நம்ம கொரோனா நோயையும் எதிர்கொள்ள முடியும் என்ன பண்ணோம் யோசிச்சு பாருங்க அம்மை ஒருத்தருக்கு வந்திருக்குன்னா என்ன பண்ணோம் அவரை வேலைக்கு போக விடாம தடுத்தோம் வீட்டிலே ஒரு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு தனிமைப்படுத்தி படுக்க வச்சோம் அவருக்குன்னு ஒரு படுக்க அறை அவர் படுத்த பாயில அவர் பயன்படுத்தி ஒரு போர்வையை மற்றவங்க பயன்படுத்தாம நம்ம பாத்துக்கிட்டோம் அவருக்குன்னு வந்துட்டு ஒரு உணவு அளிக்கிறதா இருக்கட்டும் தண்ணி கொடுக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு பாத்திரத்தை மற்றவங்க பயன்படுத்தாம பாத்துக்கிட்டோம் அதே தான் இப்ப இங்கேயும் தேவைப்படுது கொரோனா வைரஸுக்கும் அதே போலதான் ஒருவருக்கு சளி காய்ச்சல் இருமல் தலைவலி அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அவரை தனிமைப்படுத்தி அவருக்கு வந்துட்டு அஹ் இதே போல தனிமையில நம்ம இருக்க விட்டோம்னாக்கா மற்றவங்களுக்கும் இதை பரவாமல் நம்ம வந்துட்டு தடுக்க முடியும் அம்மை நோயை பார்த்து நம்ம பயந்து இல்லை உடனே ஐயோ உயிர் போயிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு பயந்து ஓடலை நம்ம அதை எதிர்கொண்டோம் அதே அப்ரோச் தான் இப்பயும் தேவைப்படுது சரி இன்னொரு விஷயம் ஒண்ணு பண்ணோம் தமிழர்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா வேப்பலைய கொத்து கொத்தா எடுத்து அம்மை நோய் வந்தவங்க வீட்டு வாசல்ல கட்டி வைப்பாங்க அது எதனால அப்படின்னாக்க வேப்பலை வந்துட்டு வைரஸ் விரட்டிடும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் இருப்பவருக்கு அம்மை நோய் இருக்கு அப்படிங்கறத வெளியில தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பு தான் இதன் மூலமா என்ன ஆகும் வெளியில உள்ளவங்க யாரும் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து புழங்காதீங்க இங்க வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு பால் வேணும் தயிர் வேணும்னு உள்ள வராதீங்க வந்தா உங்களுக்கும் வைரஸ் தொற்று வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பு தான் அந்த வேப்பலையை தொங்க விட்டது அதன் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமூகத்திலிருந்து நம்ம குடும்பத்தை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வோம் இதே தான் நாங்க இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸுக்கும் எல்லா மருத்துவர்களும் சொல்றது என்னன்னா சமூக தனிமைப்படுத்துதல் உங்களை வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான் இதை நம்ம அம்மை நோய்க்கு ரொம்ப எளிதா செஞ்சோம் அதே தான் இப்பயும் நம்ம செய்ய போறோம் இந்த வியாதி முத்துற நிலைமையில அதாவது அம்மை நோயே பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு உயிர் கொல்லியாகவும் இருந்திருக்கு அதே தான் இதுவும் கொரோனா வைரஸும் சிலருக்கு உயிர் கொல்லியா மாறலாம் அதாவது இரண்டு சதவீத மக்களுக்கு வந்துட்டு உயிர் கொல்லியாக கொரோனா வைரஸ் மாறலாம் ஒருவேளை வியாதி முத்துகிறது அதாவது உங்களுக்கு காய்ச்சல் ரொம்ப அதிகமா மாறுது மூச்சு திணறல் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க ஒரு மருத்துவரை போய் அணுகுனா போதுமானது இல்ல அப்படின்னாக்க நீங்க அவசரப்பட்டு ஓடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல இத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அம்மை நோய் அம்மை நோயை நம்ம எப்படி எதிர்கொண்டோமோ அதே போல கொரோனாவையும் பயமின்றி நம்ம எதிர்கொள்ளலாம் இந்த விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்துங்க வைரஸை விட வேகமாக விழிப்புணர்வு பரவுனா தான் இந்த வைரசிலிருந்து நாம எளிதில தப்பிக்க முடியும் அதனால இந்த சமூக தனிமைப்படுத்துதலை அதிகப்படுத்துங்க மக்கள் எல்லாருக்கும் இதை தான் நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்